জেল হত্যা দিবসে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা ষড়যন্ত্রকারী বিএনপিকে প্রতিহতের প্রত্যয় পলাতকক্ষণীদের ফেরাতে কাজ করছে সরকার বরিশাল অঞ্চলে বিএনপির সমাবেশ ঘিরে উত্তাপ দুদিন আগেই এবার ভোলা বরিশাল রুটে লঞ্চ চলাচল বন্ধের অভিযোগ কর্মসূচি সফল করতে মরিয়া নেতাকর্মীরা কম দামে ধান কিনে বেশি দামে চাল বিক্রি ইচ্ছে মতো বাজার নিয়ন্ত্রণ করছেন ব্যবসায়ীরা কৃষক ঠকলেও অস্বাভাবিক মুনাফা বিল মালিকদের রাজধানীতে চার হাজার চোর ছিনতাইকারী টাকা ও মোবাইল ছিনিয়ে নিতে করে খুনও পঞ্চাশ থানার তথ্য নিয়ে পুলিশের বিশেষ অভিযান জেল হত্যা দিবসে জাতির জনকের প্রতিকৃতি ও বনানিক অবরস্থানে ফুল দিয়ে জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন বঙ্গবন্ধু হত্যার মতো জেল হত্যায়ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান জড়িত শেখ হাসিনার নেতৃত্বে হত্যা ষড়যন্ত্র ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মূল হোতা বিএনপির রাজনীতি চিরতরে বন্ধের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন নেতারা সাতচল্লিশ বছর আগে রাতের আঁধারে কারাগারে বন্দি জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করে ঘাতকেরা ইতিহাসের নৃশংসতম দিনে ভোরের আলো ফুটতেই ধানমন্ডিতে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়ে ফুল দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি এ সময় বিএনপি হত্যা ষড়যন্ত্রের রাজনীতির মূল হোতা উল্লেখ করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে হত্যা সন্ত্রাস চিরতরে বন্ধের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বিএনপি হচ্ছে হত্যা ষড়যন্ত্রের রাজনীতির হোতা এবং তারাই আসলে বঙ্গবন্ধু হত্যা জেল হত্যা একুশে আগস্টের হত্যাকাণ্ড এগুলো তাদেরই কাজ এরপর বনানী কবরস্থানে ফুল দিয়ে জাতীয় নেতাদের স্মরণ করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শ্রদ্ধা জানান পনেরো আগস্টের কাল রাতে নিহতদের কবরেও পরে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা বলেন শুধু বঙ্গবন্ধু হত্যা নয় জেল হত্যায় জড়িত বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান তার মতো বেগম জিয়াও করেছেন মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন তখন এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল কার্যত জিয়া রহমানের হাতে কারণ তখন কার্যত জিয়া রহমানেই ক্ষমতায় ছিল বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন জিয়া রহমানের হাতে সংগঠিত আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করবে সেই জন্য এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল এবং এরই ধারাবাহিকতা একুশে আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্রাইম টার্গেট করে গ্রেনেড হামলা পরে বনানী কবরস্থানে ফুল দিয়ে জাতীয় চার নেতা ও পনেরো আগস্টে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন ও বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা ফারুক ভাইয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা জেল হত্যা মামলার বিদেশে পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সকালে ঢাকার চক বাজারে নাজিমুদ্দিন রোডে পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারে জেল হত্যা দিবসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এ কথা বলেন হত্যাযজ্ঞের পেছনের কুশির অব্দের চিহ্নিতের প্রক্রিয়া হিসেবে শিগগিরই কমিশন গঠন করা হবে বলেও জানান মন্ত্রী একটা হত্যাকাণ্ড হলে তার পিছনে কুশিলভ থাকে তার পিছনে একটা ইন্টেনশন থাকে তার পিছনে একটা মানে একটা বিরাট একটা কর্মকাণ্ড মাধ্যমে এই হত্যাকাণ্ডগুলি হয় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেইটা আমলে নিয়েই তার ব্যবস্থা করছেন ওই রাষ্ট্রসমূহ যাদেরকে মানে আশ্রয় দিচ্ছেন তাদেরকে আমরা কথাবার্তা চলছে আমরা আমরা মনে করি কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদেরকে আনার আমরা যে প্রচেষ্টা নিচ্ছি আমরা সফল করি বাঙালি জাতির ইতিহাসে কলঙ্কিত এক অধ্যায়ের নাম জেল হত্যাকাণ্ড উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই অগাস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর ওই বছরের তিন নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতর নির্মমভাবে হত্যা করা হয় মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বীর সেনানী ও জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজুদ্দিন আহমেদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে ভয়াল সে রাতে একই কারাগারে বন্দী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন বাংলাদেশকে নেতৃত্ব শূন্য করতেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তার ঘনিষ্ঠ চার সহযোদ্ধাকেও হত্যা করে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি
পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়া জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন আহমেদ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে পাঠানো হয় কেন্দ্রীয় কারাগারে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব শূন্য করতে হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোদ্ধা জাতীয় চার নেতাকে জেলখানার ভেতরে গুলি করে ও দ্বিতীয় দফায় বেয়নের দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় তাদের যা মনে করে এখনো শিউরে ওঠেন একই কারাগারে বন্দি থাকা প্রত্যক্ষদর্শীরা সেই গোলগুলিতে উঠতে চেষ্টা করে যখন গোলাগুলি শুরু হয়ে যায় তখন আমি ওইখান থেকে নিচে পড়ে যাই কয়েক সেকেন্ডের গুলি হবে আমার কাছে মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ ওরা চলে যাওয়ার পরে গঙ্গানি শব্দ শুরু হয় পানি পানি বলে একটা চিৎকার শুনতে পাই সেই চিৎকারটা ছিল ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর ডবল মার্চ করে এসে একদম সরাসরি ভিতরে ঢুকে বেয়ানের চার্জ করে ওই ড্রেন দিয়ে তারপরে চারজনের রক্ত ঘরে ঘরে এক এক নম্বর রুম দুই নম্বর তিন হয়ে একদম ইয়া বুঝতে চলে গেছে নালা দিয়ে তখন আমরা মনে নিশ্চয় দেখলাম যে মারা গেছে মার্চ করে দেখে রাত হয় ঘরে নেলে বাইরে আমরা তো আশা রইলাম শেষ দেখাটা দেখি তাদের আমরা আমরা দেখ দেখতে পারলাম না পরে যেন জিজ্ঞেস করলেন কি না এটা উপর থেকে অর্ডার দিয়েছে কাজকে জেল খেলে দেখা যায় না উত্তেজনা সৃষ্টি হবে আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশ যাতে ঘুরে দাঁড়িয়ে আর এগোতে না পারে সেজন্যই বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়া চার জাতীয় নেতাকে হত্যার পরিকল্পনা করেন খন্দকার মোস্তাক আহমদ ও তার তোসররা ইন্ডিয়ান নীল নকশার মূল নায়ক হল জিয়া রহমান বঙ্গবন্ধু হত্যা সঙ্গেতে শুরু জাতীয় চার নেতা সব হত্যার মূল নায়ক উনিশশো পঁচাত্তর সালের তিন নভেম্বর জাতীয় চার নেতাকে হত্যার পর দিন তৎকালীন উপ কারা মহাপরিদর্শক কাজী আব্দুল আওয়াল লালবাগ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন তবে জেল হত্যার পর একুশ বছর এ হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা হয় উনিশশো সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে জেল হত্যা মামলা পুনরুজ্জীবিত করে দুই সালের বিশ অক্টোবর মামলার রায় হয় রিসালদার মুসলিম উদ্দিন দফাদার মারফুত আলী শাহ ও এল ডি আবুল হাসেম মৃধাকে মৃত্যুদণ্ড দেন বিচারিক আদালত এছাড়া বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত চার আসামি সৈয়দ ফারুক রহমান সহ বারো জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয় ওমরিনান সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল্যবোধকে চিরতরে ধ্বংস করতে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করে স্বাধীনতা বিরোধীরা দীর্ঘ আটাশ বছর পর এই হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় হলেও মূল আসামিরা ছিল ধরা ছোঁয়ার বাইরে কমিশন গঠন করে মূল আসামিদের মুখোশ উন্মোচনের পাশাপাশি পলাতকদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জাতীয় চার নেতার পরিবারের বিস্তারিত জানাচ্ছেন ওবায়দুল্লাহ মামুন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত দেশকে গড়ার চেষ্টা স্বাধীনতাকামীদের বঙ্গবন্ধু মুজিব ও তার ঘনিষ্ঠ চার সহচর সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন আহমেদ এইচ এম কামারুজ্জামান ও এম মনসুর আলীর বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরপরই তৎকালীন খন্দকার মুস্তাকের নির্দেশে বন্দী করা হয় জাতীয় চার বীর সন্তানকে এ সময় সেনাবাহিনীর ভেতরে বাইরে অভ্যুথান পাল্টা অভ্যুথান নিয়ে নানা রকম কথা শোনা যাচ্ছে উনিশশো পঁচাত্তরের তেসরা নভেম্বর কারা ফটকের সামনে সেনাবাহিনীর গাড়ি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মুস্তাক কারা মহাপরিদর্শককে ফোনে জাতীয় চার নেতাকে হত্যার পরিকল্পনার কথা জানান পরে নীলনকশা অনুযায়ী গভীর রাতে কারা অভ্যন্তরে তাদেরকে নির্বিচারে গুলি করে কজন সেনা জাতীয় চার নেতার পরিবার বলছে বিচার হলেও হত্যার মূল নায়করা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকায় ভুল ইতিহাস শিখছে নতুন প্রজন্ম শাস্তির আওতায় কিন্তু সবাইকে আনা যায় না সেই দশ জন এখনো পলাতক তারা কোথায় আছে কেউ জানে না আমাদের একটা দাবি যে যারা শাস্তি পেয়েছে তাদেরকে দেশে এনে বিচারের আওতায় আনার জন্য জেলখানার ভিতর জাতীয় চার নেতাকে যেভাবে হত্যা করা হলো যে কিছু বেজোর বা কিছু সিপাই এটা কি তাদের কাজ এটার পিছনে কারা ছিল কমিশন গঠন করে পলাতকদের দেশে ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি হত্যাকারীদের মুখোশ উন্মোচন করারও দাবি তাদের যে ঘটনাগুলো কিভাবে ঘটেছে কারা ঘটিয়েছে এবং পেছনে কারা আছে অনেক সময় আইনিভাবে গিয়ে সব কিছু উন্মোচন করা সম্ভব হয় না সো একটা কমিশন করে আমরা যদি সত্যটাকে বের করে নিয়ে আসতে পারতাম তাহলে আমাদের দেশ জাতি উপকৃত হতো জাতীয় জেল হত্যা দিবসকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনেরও দাবি জাতীয় চার নেতার পরিবারের তাৎপর্য এবং ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা উনিশশো সালের তিন নভেম্বর ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে ঘাতকদের বুলেটে নির্মমভাবে নিহত হন কিশোরগঞ্জের কৃতি সন্তান দেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম 
দেশের জন্য আত্মত্যাগী নেতার জন্য এখনো নীরবে চোখের জল ফেলেন জেলাবাসী জাতীয় চান নেতা হত্যার বিচার চান স্বজন এলাকাবাসী কিশোরগঞ্জ থেকে নূর মোহাম্মদের তথ্য ও শরীফুল ইসলামের ছবি নিয়ে রিপোর্ট কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার যশোদল ইউনিয়নের নিভৃত পল্লী বিদ্যামপাড়া এখানে জন্মেছিলেন দেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম গ্রামের বাড়ির পরিত্যক্ত জরাজীর্ণ এ ছোট্ট টিনের ঘরটি এখনো তার স্মৃতি বহন করছে ছাত্র জীবনেই রাজনীতির হাতে খড়ি স্বাধীনতার লড়াইয়ে কাটিয়েছেন ভরা যৌবন মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে দেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন তিনি মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় শিল্পমন্ত্রী হন তিনি নির্মমভাবে হত্যা করছে বলতেন এরমভাবে হত্যা কোনো সময় দেখি না যারা বিচারে বাহিরে রয়েছে বিচার হয়েছে না তাদের সূক্ষ্ম বিচার করা হয় ইতিহাসের শোকের পাতায় যে কটি নির্মম হত্যাকাণ্ড উল্লেখ আছে এর মধ্যে জেল হত্যা দিবস অন্যতম এ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিচার চান স্বজন ও এলাকাবাসী একই সঙ্গে বিদ্যাম পাড়ায় তার স্মৃতি বিজড়িত বাড়িটি সংরক্ষণ করে জাদুঘর নির্মাণের দাবি তাদের তাড়াতাড়ি হয়ে যায় দেশ বিদেশ থেকে লুকাইয়া ওনার এটা দেখব এটি আমরা চাই সৈয়দ নজরুল ইসলামের জীবন ও আদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন প্রজন্ম সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর দেশ করাই ভূমিকা রাখতে পারবে বলে মনে করেন জেলা আওয়ামী লীগের নেতা বঙ্গবন্ধু সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব তাজুদ্দিন সাহেব কেমটি মুসলি সাহেবদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যদি আমরা ধারণ করি বাংলাদেশের রাজনীতি অনেক উন্নত হবে আমরা ইতিমধ্যেই সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রাক্কলনটি পাঠিয়েছি শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাধীনতা কমপ্লেক্স প্রকল্প এটার প্রাক্কলনও আমরা সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠিয়েছি উনিশশো পঁচিশ সালের আঠারো ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম তিন নভেম্বর পুরান ঢাকায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় কারাগারে তাজউদ্দিন আহমদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এইচ এম কামরুজ্জামানের সঙ্গে তাকে বুলেটের আঘাতে হত্যা করে ঘাতকরা ধর্মঘটের ঘোষণার পর দুদিন আগেই ভোলা বরিশাল রুটে লঞ্চ ও স্পিড বোর্ড চলাচল বন্ধের অভিযোগ উঠেছে বিএনপির নেতাকর্মীদের দাবি তাদের গণসমাবেশকে বানচাল করতেই আওয়ামী লীগের নির্দেশে সড়ক ও নৌপথে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী পাঁচ নভেম্বর বরিশালে বিভাগীয় গণসমাবেশ হওয়ার কথা সমাবেশস্থল নগরীর বঙ্গবন্ধু উদ্যানে চলছে মঞ্চ তৈরির কাজ কর্মসূচি সফল করতে নগরীতে আজও খণ্ড খণ্ড মিছিল ও লিফলাইট বিতরণ করছেন নেতারা এরই মধ্যে বিভাগের বিভিন্ন স্থান থেকে বিএনপির নেতাকর্মীরা বরিশালে এসে জমায়েত হতে শুরু করেছেন যে কোনো বিশৃঙ্খলা এড়াতে পুলিশ টহল জোরদার করেছে সকাল পাঁচটা থেকে বরিশাল টু ভোলাগামী একতলা লঞ্চ গুলো বন্ধ রেখেছে মালিক পক্ষ তা কী কারণে মালিক পক্ষ এই লঞ্চগুলো বন্ধ রেখেছে তারা আমাদেরকে লিখিতভাবে এখনো জানায়নি তবে আমরা তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছি সময় আরো থাকছে খুলনা রেল স্টেশনের জায়গায় বাজার বাড়িঘর প্রভাবশালীদের দখলে প্রায় নয় একর সম্পত্তি অসাধু কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সহায়ক গত মৌসুমের চেয়ে কেজি প্রতি চাল দু টাকা আর ধান এক টাকা বেশি দর ঘোষণা করেছে সরকার কিন্তু গেল বছরের চেয়ে দর প্রকার ভেদে বেড়েছে বারো থেকে ষোলো টাকা পর্যন্ত সরকার নির্ধারণ করে দিলেও ব্যবসায়ীরা ধানের দর ঠিক করছেন নিজেদের মতো করে চাষিদের অভিযোগ একদিকে কম দামে ধান কিনছে অন্যদিকে অস্বাভাবিকভাবে চালের দাম বাড়িয়ে মুনাফা লুটছে ব্যবসায়ীরা নওগাঁ থেকে এবার রকির রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন গেল নভেম্বরের শুরুতে নওগার মোকামে প্রতি কেজি মোটা চাল বিক্রি হয়েছে তেতাল্লিশ থেকে ৪৫ টাকায় আর সরু চিকন ষাট থেকে পঁয়ষট্টি টাকায় কিন্তু বছর ঘুরে সেই চালের দাম ঠেকেছে মোটা পঞ্চান্ন টাকা আর চিকন পঁচাত্তর থেকে আশি টাকায় সরকার এবার বিয়াল্লিশ টাকা কেজিতে চাল আর ধান আঠাশ টাকা কেজিতে কেনার ঘোষণা দিয়েছে তারপরও ব্যবসায়ীরা ধান কিনছেন কম দামে চাষিদের অভিযোগ ধানের দর না বাড়লেও চালের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ানোর মুনাফা পুরোটাই যাচ্ছে মিল মালিকদের পকেটে দশ পনেরো টাকা করে কেজি প্রতি বেশি দিয়ে দিয়ে চাল কিনে খাই তা আমরা কোথায় কি অবস্থায় যাই আমাদের আয় তো পারেনি এখন ধানের বাজার এগারোশো আশি অথবা বারোশো টাকা পরে কিন্তু বাজারে চালের দাম এখন পঞ্চাশ থেকে পঁচপান্ন টাকা কেজি লাগে সর্বনিম্ন ধানের দাম কিন্তু বাড়তি না 
চালের দাম বাড়তি কিছু ব্যবসায়ী আছে তারা তাদের মুনাফা বর ইয়া করার জন্য তারা একত্বভাবে এই কাজটা করতেছে অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে ধান চাল সংগ্রহে সরকারের বেঁধে দেওয়া দরের সুফল কৃষকরা পাচ্ছে না বলে দাবি কৃষক নেতার এখানে কৃষকের কোনো মুনাফা নাই বরঞ্চ সরকার এমন একটা নীতি গ্রহণ করলো যে নীতির ফলে এখানে যারা ব্যবসায়ীরা যারা আছে যারা প্রভাবশালী ব্যবসায়ী তারা মূলত লাভবান হবে তবে ধান ও চালে অধিক মুনাফা করার অভিযোগ অস্বীকার করে মিল মালিকরা দেখাচ্ছেন নানা অজুহাত দশ পনেরো দিনের মধ্যে ধানের বাজার স্বাভাবিকভাবে হয়ে আসবে তখন ইনশাল্লাহ সরকার চাল পাবে বা সরকার আমরা অতীত সহযোগিতা করছি এখন সহযোগিতা করতে চাই চলতি মৌসুমে সরকার মঙ্গলবার অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে পাঁচ লাখ মেট্রিক টন চাল আর তিন লাখ মেট্রিক টন ধান কেনার ঘোষণা দেয় এমার রকি সময় সংবাদ নওগা সচিবালয়ে দ্রব্যমূল্য ও বাজার পরিস্থিতি সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স সভায় বক্তব্য রাখছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি আমরা সরাসরি যাচ্ছি সেখানে যে গাড়ির ব্যবহারটা অত বেশি এখন প্রায়োরিটি না যতটা প্রায়োরিটি আমাদের বেসিক রিকোয়ারমেন্টসে তো সেই জন্য সেটা মন্ত্রণালয় চিন্তা করছেন আর যদি এমনি কিছুটা ইম্প্রুভ করে তাহলে তার কোনো কোনো সমস্যাই নেই বিদ্যুতের অবস্থা কিন্তু ইম্প্রুভ করবে অলরেডি করতে শুরু এটা অলরেডি তারা দাবি জানিয়েছে আমরা ওই রিকমেন্ড করব আমরা জানাবো ভয় পাওয়ার কিছু নাই তোমার এক লাখ জবাব দিতে তো সব ফেল মেরে দেবে দেখেন আমরা আমি র্যান্ডমলি বলেছিলাম অনেকগুলো আইটেম আসছিল তারপরে আমি বলেও ছিলাম এর মধ্যে যখন আমরা কাজ করতে গেলাম দেখা গেল কোনো কোনোটা আমাদের আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে তারপরেও আমি টেলিফ কমিশনের চেয়ারম্যান ম্যাডাম বসে আছেন তাকে বলেছি ফর আইডিয়া সে অ্যাটলিস্ট ইউ ওয়ার্ক অন দিস থিং সে কাজ করছে ইভেন সিমেন্ট নিয়ে ইভেন রড নিয়ে যেটা নর্মালি আমাদের মন্ত্রণালয় নেই তারপরে কিন্তু আমরা এক্সট্রা ই ই করেই আমরা এটা জানার চেষ্টা করছি যদি কোনো মেজর ডিফারেন্স থাকে আমরা রেসপেক্টিভ মিনিস্ট্রিকে আমরা জানাবো দিস ইজ আওয়ার ফাইন্ডিং এটা তো আমাদের ট্যারিফ কমিশন ঠিক করবে আমরা আমি আজকে এখনই বলেছি খুব শীঘ্রই আবার বসে পুরো জিনিসটা অ্যাসেস করে স্টাডি করে প্লিজ কাম টু এ কনক্লুশন যে হোয়াট শুড ইউ দ্য রাইট প্রাইস প্রথমে তো বসে সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি বক্তব্য রাখছেন আমরা সরাসরি ছিলাম সেখানে রাজধানীতে একের পর এক ঘটছে দুর্ধর্ষ ছিনতাইয়ের ঘটনা সামান্য কিছু টাকা বা একটি মোবাইলের জন্য ঝরছে প্রাণ পর্যন্ত চুরির ঘটনাও বেড়েছে আশঙ্কাজনক হারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর তথ্য বলছে ঢাকা মহানগরীতে প্রায় চার হাজার চোরের বাস তাদের খোঁজে রাজধানীতে পুলিশ শুরু করেছে চার দিনের বিশেষ অভিযান বুলবুল রেজার রিপোর্ট বিস্তারিত বাইশ অক্টোবর রাতে ধানমন্ডির রবীন্দ্র সরোবরে এক মেরিন ইঞ্জিনিয়ারকে ছুরিকাঘাত করে এভাবেই পালিয়ে যায় ছিনতাইকারী সিসি ক্যামেরার ফুটেজে একজনকে পালিয়ে যেতে দেখা গেলেও ছিনতাইকারী ছিল একাধিক সেদিন সন্ধ্যায় হাঁটতে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরা হয়নি মেরিন ইঞ্জিনিয়ার শাহাদাত হোসেন মজুমদারের এখন আমি যে কিভাবে চলবো কি করবো আমার তিনটা বাচ্চাই তো ছোট ছোট ওরা অ্যাকচুয়ালি কিছু বুঝে না আর এখন যে মনে করেন যে অভাব এই জিনিসটা তো ওরা বুঝে নাই সতেরো আগস্ট রাজধানীর খিলক্ষেতে নিকুঞ্জ এলাকার একটি বাসা থেকে চুরি ফিকেশন নামে একটি সফটওয়্যার মাধ্যমে রাজধানীর পঞ্চাশটি থানার চোর চক্রের তথ্য ব্যাংক তৈরি করেছে পুলিশ ওই তালিকায় চুরির ধরন মামলা স্থায়ী অস্থায়ী ঠিকানা ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও চোরদের সবশেষ তথ্য লিপিবদ্ধ আছে চুরি ও ছিনতাই সংক্রান্ত ঘটনার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় চোরের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি তেজগাঁও মতিঝিল ও রমনা এলাকায় রাজধানীতে বুধবার থেকে শুরু হয়েছে পুলিশের চার দিনের বিশেষ অভিযান চোর ছিনতাইকারী সহ বিভিন্ন অপরাধীদের গ্রেফতারের লক্ষ্যে এই অভিযান আমরা কিছু সফটওয়্যার তৈরি করেছি আমাদের যখন কোন সাসপেক্ট গ্রেফতার হয় সেটা থানাতে তার ত্রিমাত্রিক একটা ছবি তোলা হয় তার একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হয় যাতে সামনের দিন কিন্তু সে যে প্রমাণিত হয়েছে সে একজন 
পেশাদার চোর তাহলে কিন্তু সেই ডেটাটা সব সময়ের জন্য থেকে যাবে আমাদের কাছে আমরা তখন তার যে কোনো একটা ডেটা নিয়ে যে সে কোথায় কোথায় চুরি করেছে সাথে সাথে আমরা জেনে যাব আর্থিক অনটন মাদকাসক্ত আর পেশাদার চোর চক্রের কারণে বাড়ছে এই ধরনের অপরাধ বলছেন এই বিশেষজ্ঞ চুরি চিন্তাই যারা করছে শুধু তাদেরকে আমরা হয়তো সরাসরি দেখছি কিন্তু এর পেছনে আরও মানে ব্যক্তি রয়েছেন যারা এই চুরি বা ছিনতাইকারীদের পিছনের পৃষ্ঠপোষক অথবা তাদেরকে নানা ধরনের শেল্টার সহযোগিতা এবং তাদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে থাকে মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর আসাদ গেটে চলন্ত বাসে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে আহত হওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান এক যুবক আহত হন আরেকজন বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা খুলনা রেল স্টেশনের প্রায় নয় একর সম্পত্তি রয়েছে অবৈধ দখলে রেল লাইনের পাশ জুড়ে থাকা বিস্তীর্ণ জমিতে নির্মাণ করা হয়েছে কাঁচা ও পাকা স্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাড়িঘর কোথাও আবার রেল লাইন জুড়ে বসেছে বাজারও অভিযোগ রয়েছে রেলের কিছু কর্মকর্তা কর্মচারীর সহায়তায় প্রভাবশালী একটি মহল এসব জমি দখল করে রেখেছে যদিও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বলছে অবৈধ দখলমুক্ত করতে শিগগিরই অভিযান চালানো হবে খুলনা থেকে নেমুল হোসেন কোচির ছবিতে আব্দুল্লাহ আল মামুন রুবেলের রিপোর্ট নগরের দৌলতপুরে রেল লাইনের গা ঘেঁষে গড়ে উঠেছে কাঁচা বাজার ট্রেনের হুইসেল শুনে দোকান রেখেই সরে যান ব্যবসায়ীরা শুধু দৌলতপুর এলাকায় নয় নগর জুড়ে বিভিন্ন স্থানে রেল লাইনের পাশে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে কাঁচা ঘরের বস্তি রেল লাইনের পাশের বস্তিগুলোতে নিম্ন আয়ের লোকজন পরিবার নিয়ে চরম ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছেন কেউ কেউ আবার রেল লাইনের পাশে মুদি দোকান নিয়ে বসছেন অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এসব স্থাপনায় কেউ থাকছেন যুগের পর যুগ অনেকে আবার মাস শেষে ভাড়াও দিচ্ছেন খুলনা রেল স্টেশনের এই লাইন থেকে প্রতিদিন অন্তত দশ জোড়া ট্রেন যাতায়াত করে সে হিসেবে দিনে অন্তত বিশ বার মৃত্যু ঝুঁকি সামনে এসে দাঁড়ায় রেল লাইনের পাশে বসবাস করা নিম্ন আয়ের মানুষের অন্য উপায় না থাকায় বাধ্য হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখানে বসবাস করছেন তারা জীবিকা তাগিদে এই ব্যবসা বাণিজ্য করে খাই প্রতিনিয়ত ভয়ে থাকি আতঙ্কে থাকি গাড়ি আসকেছে খদ্দে যারা এড়িয়েছে তাদের সেফ করবো না নিজে সেফ হবো এই ধরনের ভয় থাকে সবসময় প্রয়োজনে কমিশন গঠন করে রেলের জায়গা পুনরুদ্ধারের তাগিদ দিলেন নাগরিক নেতা রেলওয়ের প্রচুর জমি বেহাত হয়ে আছে এবং এটা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ থেকেই বলা হচ্ছে মন্ত্রণালয় থেকে বলা হচ্ছে কিন্তু তারা কখনোই বলছে না যে এই জমি উদ্ধার করার জন্য তারা কি চেষ্টা করছে রেলওয়ের তালিকা অনুযায়ী খুলনা স্টেশন এলাকায় নয় একর জমি অবৈধ দখলের কথা বলা হলেও বাস্তবে তার পরিমাণ আরও বেশি আর বরাবরের মতো শিগগিরই উচ্ছেদ অভিযানের কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ অবৈধ দখলদারদের হালনাগাদ তালিকা তৈরি করা হয়েছে শীঘ্রই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হবে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় খুলনা রেলের ভূসম্পত্তি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী খুলনা রেল স্টেশন এলাকায় মোট জমির পরিমাণ একশো পঁচানব্বই দশমিক চার চার একর বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যিকভাবে লিজ দিয়ে খুলনা রেল স্টেশন এলাকা থেকে রেলওয়ে প্রতি বছর প্রায় তিন কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করে আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ খুলনা সময় সংবাদে আরো থাকছে জাপানের উপর দিয়ে আরও তিনটি আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ছড়ল উত্তর কোরিয়া তীব্র নিন্দা টোকিওর বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার নির্দেশ ঘূর্ণিঝড় সিত্রাঙের প্রভাবে সাতক্ষীরার আশাশুনির প্রতাপনগরে তিনশো মিটার বেড়ি বাঁধের বেশিরভাগই নদী গর্ভে বিলীন এতে আতঙ্কে দিন পার করছেন উপকূলবাসী এলাকাবাসীর অভিযোগ জিও ব্যাগ দিয়ে বাঁধ মেরামতের নির্দেশনা থাকলেও তা করা হয়নি স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে শিগগিরই উদ্যোগ নেওয়া হবে সাতক্ষীরা থেকে আমিনুর রহমান সবুজের ছবি ও মমতাজ আহমেদ বাপির তথ্য নিয়ে রিপোর্ট দুপাশে পানির তোড়ে নড়বড়ে অবস্থা সাতক্ষীরার উপকূলীয় অঞ্চল আশাশুনির প্রতাপনগরের শ্রীপুর ও রুয়ের বিলের দুশো মিটার বেড়িবাদ বিশেষ করে আট থেকে দশটি পয়েন্টের নাজুক অবস্থা এ অবস্থায় স্বাভাবিক জ্বরের পানির তোড়েই যে কোনো মুহূর্তে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ার উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয়রা এলাকাবাসীর অভিযোগ জিও টিউব দিয়ে বাঁধ মেরামতের নির্দেশনা থাকলেও তা করা হয়নি একটা রোগী যাওয়ার মতন কোনো পরিস্থিতি নেই ভাঙন লাগে তা আধা ঘন্টা ওই রাস্তা টেকবে না তো তখন আমাদের এই যে সাতটা আটটা গ্রাম প্লাবিত হয়ে যাবে যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে যেই প্লাবাতেই পানি ঢুকতে পারে 
এখন আমরা ওইটা কাজটা শেষ করার জন্য দাবি করতেছি বরাবরের মতো স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ মেরামতের গদবাধা আশ্বাস জিওটিউব দি বিকল্প পদ নির্মাণের জন্য আমরা প্রায় এক সপ্তাহ আগে ঠিকাদার নিয়োগ করেছি এবং অলরেডি জিওটিউব তারা স্থাপন করতে পেরেছে বাকি অংশ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের দেওয়া তথ্য মতে সাতক্ষীরায় সাতশো আশি কিলোমিটার বেড়ি বাঁধের দুশো কিলোমিটারই ঝুঁকিপূর্ণ এর মধ্যে পঁয়ত্রিশটি পয়েন্টে চল্লিশ কিলোমিটার অধিক ঝুঁকিপূর্ণ সময় সংবাদ সাতক্ষীরা রাজশাহীতে বেড়েই চলেছে ডেঙ্গি রোগী হাসপাতালেও সেবা দিতে হিমশিম অবস্থা সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছেন সহকর্মী মৌদুদ রানা সরাসরি যাব তার কাছে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত চব্বিশ ঘন্টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজন মৃত্যুবরণ করেছেন বাহাত্তর বছর বয়সী মোশাররফ পাবনার ঈশ্বর দিতে তার বাসিন্দা তিনি এখানে গত একত্রিশ তারিখে ভর্তি হয়েছিলেন চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুদিন মৃত্যুবরণ করেছেন তার মৃত্যু নিয়ে চিকিৎসকরা যেটি বলছেন যে তার বয়স ছিল বাহাত্তর বছর এবং তিনি ডেঙ্গু আক্রান্ত হবার পাশাপাশি অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত ছিলেন যে কারণে তাকে চিকিৎসা দেওয়ার পরও তাকে আসলে বাঁচানো সম্ভব হয়নি এই মুহূর্তে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একচল্লিশ জন ভর্তি রয়েছেন এর মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মী ভর্তি রয়েছেন নয় জন এবং বত্রিশ জন বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রোগী ভর্তি রয়েছেন পাবনা জেলার সেখানকার দশ জন রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন এরপর কুষ্টিয়ার রয়েছে সাতজন এবং রাজশাহী রয়েছে ছয় জন পাঁচজন রয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নওগাঁ রয়েছে জন মেহেরপুর এবং নাটোরের একজন করে রোগী এখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এখানকার চিকিৎসকরা যেটি বলছেন যে এখন পর্যন্ত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এই অঞ্চলের ডেঙ্গুর হট স্পটে পরিণত হয়েছে মূলত সেখান থেকেই দ্রুত অন্যান্য জেলাগুলোতে ডেঙ্গু রোগী আক্রান্ত হবার যে সংখ্যা সেটি বাড়ছে এবং আমরা দেখেছি যে আশেপাশের জেলায় অন্যান্য সময়ের তুলনায় এখন রোগীর সংখ্যা বেশি এবং তারা কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে পাবনার রূপপুরের খুব কাছাকাছি ভেড়া মারা সেখানকারই ভর্তি রয়েছে ছয় জন সব মিলিয়ে এখানকার চিকিৎসকরা যেটি বলছেন যে তারা বারবার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেছেন তারা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে কথা বলেছেন কিন্তু সেখানকার যে কর্মপরিবেশ সেটি কিন্তু এখন পর্যন্ত উন্নত হয়নি সেখানে যে অবকাঠামো নির্মাণাধীন রয়েছে সেখানে কিন্তু এখনও খানাখন্দে পানি রয়েছে এবং নিচের যে গ্রাউন্ড লেভেল রয়েছে সেখানে পানি জমে রয়েছে যার ফলে সেখানকার কর্মীরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন এবং যেসব রোগীরা এখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন অর্থাৎ একচল্লিশ জন যে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাদের অবস্থা উন্নতির দিকে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তারা বলছেন যে তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন চিকিৎসা দেওয়ার জন্য দশটি দশটি ওয়ার্ডে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে সব মিলিয়ে চিকিৎসকরা যেটি বলছেন যে আশেপাশের যে পরিবেশ সেটি ভালো রাখতে হবে মশারি ব্যবহার করতে হবে এবং সবাইকে সচেতন রাখতে হবে তাহলেই ডেঙ্গুর প্রকোপ কমবে এই ছিল রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য আমরা সরাসরি ছিলাম রাজশাহীতে দেশের বাইরের খবর আবারও একটি দূরপাল্লার আন্ত মহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং দুটি স্বল্প পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে উত্তর কোরিয়া বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল সাতটা আটচল্লিশ মিনিটে একটি ক্ষেপণাস্ত্র জাপানের আকাশসীমা অতিক্রম করে বলে নিশ্চিত করেছে টোকিও পরে জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায় আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রটি তাদের দ্বীপে আঘাত করেনি তবে জাপান সাগরে গিয়ে সেটি হারিয়ে গেছে এ ঘটনায় সতর্কতা জারির পাশাপাশি বাসিন্দাদের ঘরের ভেতরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ এদিকে ইউক্রেন হামলার জন্য রাশিয়াকে রাশিয়াকে উত্তর কোরিয়া মর্টার শেল সরবরাহ করেছে বলে অভিযোগ করেছে যুক্তরাষ্ট্র দু হাজার পঁচিশ সালে রেকর্ড পাঁচ লাখ অভিবাসী নেবে কানাডা এছাড়াও দু হাজার তেইশ সালে চার লাখ পঁয়ষট্টি হাজার নতুন অভিবাসীকে দেশটিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দেওয়ার বিষয়েও পরিকল্পনা করছে দেশটির সরকার এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে কানাডার অভিবাসন মন্ত্রণালয় দেশটির সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে জাতিসংঘ গত কয়েক বছর ধরেই শ্রমিক সংকটে ভুগছে কানাডা চলতি বছর তা তীব্র আকার ধারণ করেছে বিশেষ করে ব্যবসা ও স্বাস্থ্য খাতের মতো জায়গায় দক্ষ শ্রমিকের অভাব বেড়েই চলেছে সম্প্রতি রয়টার্স প্রকাশিত তথ্য বলছে গত আগস্ট মাসে কানাডায় নয় লাখ আটান্ন হাজার পাঁচশোটি পদ খালি ছিল আর দেশটিতে বর্তমান বেকারের সংখ্যা প্রায় দশ লাখ তবে বেকারদের অধিকাংশই অদক্ষ হওয়ায় পদ খালি থাকা সত্ত্বেও কাজ পাচ্ছেন না তারা 
রয়টার্স আরও জানায় কানাডায় রেকর্ড সংখ্যক মানুষ অবসরে যাচ্ছেন এছাড়া দেশটির সবচেয়ে দক্ষ কর্মীরা ব্যাপক হারে দেশ ছাড়ছেন যার কারণে ঝুঁকির মুখে পড়েছে সেখানকার ব্যবসা বাণিজ্য এই অবস্থায় দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা করতে বিদেশ থেকে দক্ষ শ্রমিক আনায় মনোযোগ দিয়েছে কানাডা সরকার এক বিবৃতিতে দেশটির অভিবাসন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে দু সালে রেকর্ড পাঁচ লাখ অভিবাসী নেবে কানাডা সেই সঙ্গে দু সালে চার লাখ পঁয়ষট্টি হাজার নতুন অভিবাসীকে দেশটিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দেয়ার পরিকল্পনাও করছে দেশটির সরকার তাদের আগের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় যা চার শতাংশ বেশি আর দু সালে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে সাড়ে সাত শতাংশ বেশি অর্থাৎ প্রায় চার লাখ পঁচাশি হাজার অভিবাসীকে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট বা পিয়ার দেয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে এই সময়গুলোতে লেবার সংকট দেখা দিয়েছে আমাদের বিভিন্ন ফ্যাক্টরিগুলোতে বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে কানাডা হলো ইমিগ্রেন্টদের স্বর্গরাজ্য কানাডার মতো দেশ পৃথিবীতে খুব কমই আছে কারণ এত সুন্দর জায়গা এত ভালো জায়গা এখান যদি আসতে পারে তাহলে খুবই উপকৃত হবে খুবই আনন্দের ব্যাপার বিশেষ করে আমরা যারা প্রবাসী এই দেশে পাঁচ লাখ মানুষ আসবে দু হাজার পঁচিশ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমরা চাই যতটুকু সম্ভব বাংলাদেশ থেকে বেশি লোক আসবে এটা আমাদের কমিউনিটির জন্য আমাদের দেশের জন্য এটা খুবই ভালো হবে চলতি বছর বেশি অভিবাসী নেয়ার কারণে দেশটিতে চলমান শ্রমিক সংকট কাটবে বলে মন্তব্য করেছেন কানাডার অভিবাসন মন্ত্রী শন ফ্রেজার এদিকে কানাডায় শ্রমিক বাড়াতে অধিক পরিমাণে শরণার্থীদের আশ্রয় ও পুনর্বাসনে কানাডা সরকারের নেয়া সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে জাতিসংঘ টি বিশ্বকাপে আজ পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা সিডনিতে ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর দুটায় বিশ্বকাপের আগে ফেব্রুয়ারিটির তালিকায় ছিল পাকিস্তান সাম্প্রতিক পারফরমেন্সে উঠছিল বাবর আজমরা আসরের আগে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে তৃতীয় সিরিজ জিতে আসা পাকিস্তানকে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না সেভাবে গ্রুপ দুয়ে তিন ম্যাচে এক জয় আর দুই হারে মাত্র দুই পয়েন্ট বাবরদের সেমিফাইনালের সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ বাকি আছে দুই ম্যাচ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বাঁচা মলার ম্যাচে তাই জয় ছাড়া কিছুই ভাবছেন না বাবর আজমরা ইঞ্জুরিতে ছিটকে পড়েছেন ফখর জামান শাহিন শাহ আফ্রিদিও ইঞ্জুরি থেকে ফিরে সেভাবে ছন্দ খুঁজে পাচ্ছেন না প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা সে তুলনায় অনেকটাই নির্ভার তিন ম্যাচে দুই জয় পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনালের পথে এগিয়ে আছে প্রোটিয়ারা পাকিস্তানকে হারাতে পারলে কাজটা অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে দক্ষিণ আফ্রিকার পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার জেল হত্যা দিবসে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা ষড়যন্ত্রকারী বিএনপিকে প্রতিহতের প্রত্যয় পলাতকীদের ফেরাতে কাজ করছে সরকার বরিশাল অঞ্চলে বিএনপির সমাবেশ ঘিরে উত্তাপ দুদিন আগেই এবার ভোলা বরিশাল রুটের লঞ্চ চলাচল বন্ধের অভিযোগ কর্মসূচি সফল করতে মরিয়া নেতাকর্মীরা এ ছিল সময় সংবাদের সঙ্গে থাকুন সময়